నమస్తే నా పేరు కిరణ్ మే ఎస్ కు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ విజయవాడలో ప్రారంభమైన కలెక్టర్ల సదస్సు కేంద్రం సహకరించకపోయినా కృషితో అభివృద్ధి సాధిస్తున్నామన్న సీఎం విశాఖ జిల్లాలో పెరిగిన క్రైమ్ రేటు సంచలనం సృష్టించిన ఎమ్మెల్యే హత్య శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకు పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేశామన్న రూరల్ ఎస్పీ అట్టాడ బాబుజీ పదివేలు లంచం తీసుకుంటూ ఏజీబీకి పట్టుబడ్డ రాజమహేంద్రవరం హౌసింగ్ ఏఈ అరెస్టు చేసి కోర్టుకు హాజరుపరుస్తామన్న ఏసీపీ డీఎస్పీ సుధాకర్ విలీన గ్రామాల అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తాం ఈ ఏడాదిలో కోట్లాది రూపాయలతో అభివృద్ధి చేశామన్న జీవీఎంసీ కమిషనర్ హరినారాయణ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఒక కాలువల ద్వారా పోలవరం నీటిని అందించేందుకు యుద్ధ ప్రతిపాదకన పనులు చేస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు రాయలసీమ నీటిని సక్రమంగా వినియోగించుకుంటే హార్టికల్చర్ హబ్ గా రాయలసీమ మారుతుందని అన్నారు కేంద్రం సహకరించకుండా మన కష్టంతోనే పది పాయింట్ యాభై రెండు శాతం వృద్ధి రేటు సాధించామన్నారు అమరావతిలో కలెక్టర్ల సమావేశం నిర్వహించారు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రం పట్ల కక్ష పూర్తంగా వ్యవహరిస్తోందని కలెక్టర్ల సమావేశంలోనే సీఎం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు సమయం ఇవ్వకుండానే హైకోర్టు విభజన చేయడం దారుణమని మండిపడ్డారు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉన్న హడవుడి హైకోర్టు విభజన వల్ల ఉద్యోగులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు విశాఖ ఉత్సవ కార్యక్రమంలో ఏ షోను అకస్మాత్తుగా కేంద్రం రద్దు చేయడం పట్ల ముఖ్యమంత్రి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కేంద్రం ఏ విధంగా రాష్ట్రంపై కక్ష కట్టిందో ఈ సంఘటన రుజువు చేస్తుందని గుర్తు చేశారు ఇప్పటికే ఎస్టాబ్లిష్ చేశాం ఇంకొక పక్కన ఇవన్నీ కూడా ఇప్పటికే నాలుగు వేల మెగావాట్లు పార్కులు ఎస్టాబ్లిష్ చేసి పద్దెనిమిది వందల యాభై మెగావాట్లు ఆల్రెడీ కమిషన్ చేశారు అది కర్నూలులో హైయెస్ట్ పార్క్ నేను చెప్పాను వెయ్యి మెగావాట్లు ఓర్వకాల దగ్గర ఇప్పటి వరకు ముప్పై ఆరు వేల ఆరు వందల నాలుగు కోట్ల రూపాయలు రెన్యూబుల్ ఎనర్జీలో పెట్టుబడులు వచ్చాయి పదమూడు వేల మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చాయి సుజిలాన్ గమేష రీజన్ వీళ్ళందరూ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీ మన రాష్ట్రంలో పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇంకొక పక్కన ఎనర్జీ సేవింగ్ కి మీరు చూస్తే టూ పాయింట్ టూ క్రోర్ ఎల్ఈడి బల్బ్స్ మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాం స్ట్రీట్ లైట్స్ అర్బన్ లో ఆరు లక్షల ఇరవై మూడు వేల బల్పులు ఈ స్కీమ్ లో తీసుకొచ్చాం ఇరవై లక్షల బల్పులు గ్రామ పంచాయతీల్లో ఎల్ఈడి బల్బులు పెట్టాం ఇటు కంటే సెన్సార్ బేస్డ్ పెడుతున్నాం వితౌట్ ఎనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇట్ ఇస్ ది బిగ్గెస్ట్ ఇన్నోవేషన్ పెట్టుబడి లేకుండా థర్టీ పర్సెంట్ మనం ఖర్చు పెట్టే డబ్బుల్ని ఆదా చేసుకుని మొత్తం వీధి దీపాలన్నీ మనం రీప్లేస్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం ఇది ది బిగ్గెస్ట్ ఇన్నోవేషన్ ఇది ఇంకొక పక్క నలభై నాలుగు వేల ఐదు వందల పద్నాలుగు నాన్ ఐఎస్ఐ పంప్స్ నుంచి ఐఎస్ఐ పంప్ సెట్స్ గా రీప్లేస్ చేశాం ఒక్క ఈ సెక్టర్ లో ఈరోజు కూడా ఒక అవార్డు వచ్చింది వన్ థర్టీ ఎయిట్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి అభివృద్దితో పాటు నేరాల సంఖ్య రోజు రోజుకు పెరుగుతోంది ఎంత కట్టడి చేద్దామన్నా ఏదో ఒక మూల నేరాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి గతంతో పోలిస్తే పోలీసులు నిఘా పెరిగినప్పటికీ నేరగాళ్లు మాత్రం తమ పంధాను మార్చుకుంటున్నారు ఎప్పటికప్పుడు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకుంటూ రక్షక బట్లకు కళ్లు కప్పుతున్నారు గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది నేరాల సంఖ్య పెరిగింది మావోయిస్టుల తాకిడి తగ్గిందనుకున్న సమయంలో పోలీసులకు సవాలు ఇస్తారు మావోయిస్టులు ఏజెన్సీలో అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేను మాజీ ఎమ్మెల్యేను హతమార్చి తమ ఉనికిని చాటుకున్నారు గత కొన్నేళ్లుగా పోలీసులు మావోయిస్టులను ఉక్కుపాదంతో అణచివేస్తున్నారు ఎక్కడక్కడ గ్రేహౌండ్స్ దళాలతో కూంబింగ్ నిర్వహిస్తూ మావోయిస్టులకు గుక్క తిప్పుకోకుండా చేస్తున్నారు దీంతో మావోలు పోలీసులను ఎదుర్కోలేక కొన్నాళ్లుగా కామ్ గా ఉన్నారు పోలీసులు కూడా కొంత అలసత్వాన్ని ప్రదర్శించారు ఇదే అదనుగా చేసుకుని మావోయిస్టులు ఒక్కసారిగా పంజా విసిరారు విశాఖ ఏజెన్సీలో అరకు ఎమ్మెల్యే కిడారి సర్వేశ్వరరావు మాజీ ఎమ్మెల్యే సవేరి సోమలను దారుణంగా కాల్చి చెప్పారు దీంతో పోలీసులు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు రాష్ట్రం నుంచి కనుమరుగయ్యారనుకున్న మావోలు తిరిగి పోలీసులకే సవాలు విసిరడం జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు మరోవైపు విశాఖ జిల్లా ఏజెన్సీ గంజాయి పంటకు అడ్డాగా మారింది ఇక్కడ నుంచే చెన్నై మీదుగా దేశవ్యాప్తంగా రవాణా అవుతోంది అడపదడప గంజాయి స్మగ్లర్లు పట్టుబడుతూ ఎక్కువ శాతం పోలీసుల కళ్లు తప్పి తమ వ్యాపారాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు 
అంతేకాకుండా స్మగ్నర్ లోనే గ్రూపులు ఏర్పడి గంజాయి వ్యాపారాన్ని మరింత వేగం పెంచారు దీంతో గంజాయి స్మగ్నర్ల మధ్య వార్ నడుస్తోంది ఇటీవల వేంపాడు టోల్ గేట్ వద్ద చెన్నైకు చెందిన రెండు గ్యాంగ్ల మధ్య తాగాదా హత్యలకు దారితీసింది ఒక వర్గానికి చెందిన స్మగ్నర్లను నడి రోడ్డుపోయిన ప్రత్యర్థి వర్గం దారుణంగా నరికి చెప్పింది స్థానికులు వెంటపడి హంతకులను పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు గంజాయి స్మగ్లర్లపై పోలీసులు కూడా నిఘా పెంచారు ఒక గంజాయి స్మగ్లర్పై జిల్లా పోలీసులు పీడీ యాక్ట్ నమోదు చేశారు జిల్లాలో నేరాల సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరుగుతూనే వస్తోంది ఆర్థిక రాజధాని విశాఖ జిల్లాలో నాలుగు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఏడు కేసులు నమోదు అయ్యాయి గతాడితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది జిల్లాలో నేరాల సంఖ్య స్వల్పంగా పెరిగినట్లు జిల్లా ఎస్పీ అట్టాడ బాపూజీ తెలిపారు ఎప్పటికప్పుడు నేరాలపై నిఘా పెడుతున్నామని సాధ్యమైనంత వరకు నేరాల రేటును తగ్గించేందుకు కృషి చేస్తున్నట్లు తెలిపారు కొత్తగా రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్ రంగం కూడా అభివృద్ధి చెందడంతో ఆ వైపు నుంచి కూడా నేరాలు పెరుగుతున్నాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు లొంగిపోయిన ఇరవై తొమ్మిది మంది మావోలకు బంగారు బతుకు పథకం కింద పునరావాసం కల్పించామని ఎస్పీ చెప్పారు గిరిజన యువత మావోయిస్టుల వైపు ఆకర్షితులు అవ్వకుండా చేయుత పథకం కింద వారికి ఆర్థిక ఆసరా కల్పిస్తున్నామని చెప్పారు ఈ సంవత్సరం మనం ఇంపార్టెంట్ అరెస్టులు సోన ఏసీఎం పెద్ద బయలుదలం ఫోర్ ల్యాక్ రివార్డు తర్వాత లక్ష్మి ఏరియా కమిటీ మెంబర్ కట్ ఆఫ్ ఏరియా ఫోర్ ల్యాక్ రివార్డు అబ్బాయ ధర పెద్ద బయలు ధరం వన్ ల్యాక్ రివార్డు అనూష పెద్ద బయలు వన్ ల్యాక్ రివార్డు వంతల అప్పారావు పెద్ద బయలు వన్ ల్యాక్ రివార్డు కొర్ర సూరి పెద్ద బయలు ధరం వన్ ల్యాక్ రివార్డు ఇది మనం ఈ సంవత్సరం చేసినటువంటి ఇంపార్టెంట్ అరెస్ట్స్ అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం వంతల బాలకృష్ణ ఫోర్ ల్యాక్ రివార్డు ఏరియా కమిటీ మెంబరు వంతల నందిని ఏరియా కమిటీ ఫోర్ ల్యాక్ రివార్డు లక్ష్మణ్ రావు సేతు యూసఫ్ సైలు వీళ్ళంతా వన్ ల్యాక్ రివార్డు సో వీళ్ళు ఇంపార్టెంట్ మనం సరెండర్ చేసాం వీళ్ళతో పాటు సుమారు అరవై మంది సరెండర్ అవ్వడం జరిగింది తర్వాత మనం ఇంచుమించు ఒక నూట అరవై ఆరు జనమైత్రి మీటింగ్స్ పెట్టి సుమారు ఇరవై మూడు వేల మంది ట్రైబల్స్ ఆ మీటింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది సుమారు ఒక నలభై నాలుగు మెడికల్ క్యాంప్స్ పెడితే ఏడు వేల ఎనిమిది వందల మంది ట్రైబల్స్ పార్టిసిపేట్ చేయడం బెనిఫిట్ అవ్వడం జరిగింది అదే కాకుండా టోర్నమెంట్స్ క్రికెట్ వాలీబాల్ అట్లా యూత్ని ఎంగేజ్ చేయడానికి పెడితే సుమారు పదివేల మంది యూత్ పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం మొత్తం సో ఈ సంవత్సరం జరిగిన యూఐఎఫ్లో ముఖ్యంగా మీనా డిసిఎం ఫోర్ ల్యాక్ రివార్డు ఈమె చనిపోవడం జరిగింది సందీప్ ఏరియా కమిటీ మెంబర్ ఫోర్ ల్యాక్ రివార్డు వీళ్ళిద్దరు కూడాను మనకు జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో క్రాస్ ఫైర్లో చనిపోవడం జరిగింది దీంట్లో మనం ఒక ఆరు వెపన్స్ తొమ్మిది ల్యాండ్ మైన్స్ నలభై ఎనిమిది డిటోనేటర్స్ జెల్టిన్ స్టిక్స్ స్వాధీనపరచుకోవడం జరిగింది తర్వాత మనము గిరిజన మారుమూల ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి జరగాలని చెప్పి ఈ రోడ్స్ వేయడానికి మనము కొంత ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని సెక్యూరిటీ అరేంజ్ చేస్తున్నాం ఇంకొక మొత్తం మీద జిల్లాలో నేరాల సంఖ్య క్రమపి పెరగడం పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని కలవర పాటుకు గురి చేస్తోంది రాష్ట్రానికి అధిక ఆదాయం తెచ్చిపెడుతున్న జిల్లాలో క్రైమ్ రేటు ప్రభుత్వానికి ముచ్చెమటలు పట్టిస్తోంది ఏజెన్సీల్లో ఎమ్మెల్యే మాజీ ఎమ్మెల్యేల హత్యలు ఎస్పీలనే మార్చే స్థాయికి తీసుకువచ్చాయంటే నేరాలు ఏ విధంగా పెరుగుతున్నాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎన్టీఆర్ హౌసింగ్ పథకంలో భాగంగా నగరంలోని పదహారవ వార్డుకు చెందిన ఎర్రంశెట్టి ఆనంద్ కుమార్ కు ఇల్లు మంజూరైంది నిర్మాణాన్ని చేపట్టిన అనంత్కి లక్ష రూపాయలు విడుదల చేశారు ఇంకో లక్ష యాభై వేలు రావాల్సి ఉండగా వాటికి సంబంధించిన బిల్లును మంజూరు చేయాలంటూ ఆనంద్ కుమార్ అధికారులను కోరాడు అయితే హౌసింగ్ ఏఈ రమణ పదిహేను వేల లంచంగా డిమాండ్ చేశాడు చివరకు పదివేలు ఇవ్వడానికి అంగీకరించాడు లంచం ఇవ్వడం ఇష్టమైన ఆనంద్ కుమార్ ఏసీబీ అధికారులను ఆశ్రయించాడు శనివారం రాజమహేంద్రవరం సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం వెనుక ఉన్న హౌసింగ్ కార్యాలయంలో ఏఈ రమణ పదివేలు లంచం తీసుకుంటుండగా ఏసీబీకి రెడ్ హ్యాండ్ గా పట్టుబడ్డాడు కేసు నమోదు చేశామని ఏసీబీ డిఎస్పీ సుధాకర్ తెలిపారు దానిలో ఇల్లు ఎన్టీఆర్ హౌసింగ్ స్కీమ్ మీద ఇల్లు కట్టుకునే నిమిత్తం వీళ్ళ మదర్ పేరు మీద దీనికి ఆ స్కీమ్ కింద అప్లై చేసుకున్నారు దానికి దఫ్దఫాలుగా వీళ్ళు హౌసింగ్ ఏఈ గారు ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఆ అమౌంట్ రిలీజ్ చేయాల్సి ఉంది ఆ విధంగా ఇప్పటి వరకు సుమారు లక్ష రూపాయలు వీళ్ళ అకౌంట్లో పడినాయి మిగిలిన బిల్స్ క్లియరెన్స్ నిమిత్తం వీళ్ళు ఈ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరుగుతుంటే హౌసింగ్ ఏఈ గారు రమణ గారు పదివేల లంచం రూపాయలు పదివేలు డిమాండ్ చేశారని చెప్పి కంప్లైంట్ ఎర్రంశెట్టి ఆనంద్ కుమార్ ఏసీబీ రాజమండ్రి మాకు కంప్లైంట్ చేశారు దాని మీద మేము కేసు నమోదు చేసుకుని ఆయన అడిగిన లంచం పదివేల రూపాయలు ఈరోజు ఇస్తుండగా రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నాం 
వీలైన ప్రాంతాల అభివృద్ధి లక్ష్యంగా అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నట్లు జీవీఎంసీ కమిషనర్ హరినారాయణ తెలిపారు జీవీఎంసీ సమావేశ మందిరంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు ఏడాది పాటు నగరంలో చేపట్టి అభివృద్ధి భవిష్యత్తులో ప్రణాళికలను వివరించారు జీవీఎంసీలో యూజీడీ క్రింద తొమ్మిది వందల కోట్ల తొంభైలను జరుగుతున్నాయని తెలిపారు స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి నాలుగు వందల యాభై కోట్లు వెచ్చిస్తున్నట్లు చెప్పారు వీటిలో ఇప్పటికే తొంభై శాతం పనులు పూర్తయ్యాయని అమృత పథకం కింద రెండు వందల ఎనమన్నారు విలీన గ్రామ పంచాయతీలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి ప్రతి ఇంటికి కొళాయి కనెక్షన్ లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నామని అన్నారు సంఖ్య పెరగాలనే ఒక ఉద్దేశంతోనే కార్యాచరణ చేసి కార్యాచరణ రూపొందించి ముందుకెళ్లడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా చూస్తే రెండు వేల పదిహేడులో మనకు ఎనభై ఐదు శాతం పాస్ పర్సంటేజ్ ఉంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదికి తొంభై రెండు శాతంగా పెరగడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం దాన్ని కూడా తొంభై ఐదు శాతం కంటే ఎక్కువ తీసుకెళ్లాలని ఒక స్టీల్ ప్లాంట్ హెచ్ఎంఎస్ వ్యవస్థాపక దినోత్సవాన్ని బీసీ రోడ్డులోని స్టీల్ ప్లాంట్ హాస్పిటల్ వద్ద ఘనంగా నిర్వహించారు యూనియన్ జెండాను ప్రధాన కార్యదర్శి గణపతి రెడ్డి ఆవిష్కరించారు డెబ్బై సంవత్సరాలుగా అనేక కర్మాగారాల్లో హెచ్ఎంఎస్ కార్మికులకు సేవలు అందిస్తున్నారన్నారు ఒక విశాఖపట్నంలోని స్టీల్ ప్లాంట్ తో పాటు డాక్యార్డ్ పోర్టు ట్రస్ట్ ఇతర సంస్థల్లో యూనియన్లు ఏర్పాటు చేసి కార్మికుల హక్కులను కాపాడుతున్నారన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రాంబాబు డిఎల్ రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు గంగవరం పోర్టు కాలుష్యాన్ని అరికట్టాలని కోరుతూ సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో గంగవరం సమీపంలో ధర్నా నిర్వహించారు సిపిఎం నగర కార్యదర్శి గంగారావు మాట్లాడుతూ ఎన్నికల హామీల్లో భాగంగా గంగవరం పోర్టు కాలుష్యాన్ని రామచంద్రనగర్ డంపింగ్ యార్డు సమస్యను పరిష్కరిస్తామంటూ స్థానిక ఎమ్మెల్యే పల్ల శ్రీనివాస్ ఇచ్చిన హామీ నేటికి నెరవేరలేదన్నారు పెదగంటియాడ డేంజర్ జోన్ గా ప్రకటించి కాలుష్య నివారణ చర్యలు చేపట్టాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో రామారావు ఢిల్లీ రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు గంగవరం పోర్టు కాలుష్యాన్ని అరికడతాము దానికి ముక్కుకు తాడు వేస్తామని వాళ్ళు ఆయన వాగ్దానం చేశాడు అలాగే గంగవరం గ్రామాన్ని పూర్తిగా తరలించి సురక్షిత ప్రాంతంలో వాళ్ళందరూ కూడా ఇల్లు నిర్మిస్తారని శ్రీనివాసరావు గారు హామీ ఇచ్చారు అంతేకాదు తెలుగోడాలు ఉండేటటువంటి ఈ డంపింగ్ యాప్ కూడా తరలిస్తాము అక్కడ యాప్ లేకుండా ప్రజలకు ఆరోగ్యాన్ని కల్పిస్తామని ఈ మూడు వాగ్దానాలు చెప్పి ఓట్లే గుర్తుకొని గెలిచిన తర్వాత ఈరోజు పల్లా శ్రీనివాసరావు గారు తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు సినీ నటులు దర్శించుకున్నారు సినీ నటుడు కోట శ్రీనివాసరావు హీరోయిన్ కళ్యాణి హాస్య నటుడు వెనెల కిషోర్లు ఉదయం వీఆర్పి విరామ సమయంలో వేరువేరుగా ఆలయంలోకి వెళ్లి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు హుండీలో కానుకలు సమర్పించారు ఆలయం వెలుపలకు వచ్చిన సినీ నటులతో స్థానికులు అభిమానులు ఫోటోలు సెల్ఫీలు దిగారు చేస్తూనే ఉన్నానండి వస్తుంటే కాదన్ను మనం వస్తే కదా కాకపోతే మన పెట్టుకునే వాడు ఎవడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు అంతా సినిమాలన్నీ మారిపోలా ఎరా తొరి కాలేజీలు లవ్వు కొట్టుకోవడాలు ఇవే కదా అమ్మ నాన్న బాబా ఇవి కథలు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఉన్నాయి సార్ అంటే దేవుడి దేవుడికి సంబంధించిన సినిమాలు కూడా తీసుకున్నారు వస్తే వస్తే అండి ఏముంది దైవ ప్రార్థన దగ్గరకు వచ్చాం దర్శనం అయింది బాబా 
ప్రజలను ఎదిరించి పాలన చేయాలని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తగదని సుప్రీంకోర్టు రిటైర్డ్ జడ్జి వెంకటగోపాల గౌడ అన్నారు రావకమత మండలం తోటకూరపాలెంలో సదస్సులో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా మాట్లాడారు రెండు వేల పదమూడు భూసేకరణ చట్టానికి లోబడే భూసేకరణ చేయాలే గాని దానికి వ్యతిరేకంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సేకరిస్తే న్యాయాధికారమే అవుతుందన్నారు ఉత్తరాంధ్ర సుజల శ్రవంతి ప్రాజెక్టు ప్రభావిత గ్రామాల ప్రజల సమస్యలను ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేస్తుందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు ఈ పథకంలో తోటకూర పాలనలో మూడు వేల రెండు వందల ఎకరాలు పంగిడి గ్రామంలో పన్నెండు వందల ఎకరాలు భూమిని సేకరిస్తోంది కేవలం మూడు పాయింట్ ఐదు టీఎంసీల నీటి కోసం సుమారు నాలుగు వేల మంది రైతులు పట్టుకొట్టడం సరైంది కాదన్నారు రైతులకు గ్రామస్తులు జీవించే హక్కులు కలనాయడం సరైంది కాదని అన్నారు తక్షణం కూరగాయలు పంటలు పండే భూములను సేకరించకుండా రైతులకు న్యాయం చేయాలని కోరారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ భూములను ఇవ్వమని గ్రామస్తులు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమానికి బురిశెట్టి సత్యనారాయణ అధ్యక్షత వహించగా ఉత్తరాంధ్ర జనసేన నాయకుడు శివశంకర్ పైల సన్నిబాబు ప్రముఖ క్రికెటర్ వేణుగోపాల్ రావు వసంత్ రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు జనాన్ని మోసం చేసి ఆ దాన్ని సంతకాలు జనాల దగ్గర పెట్టుకుంటే వాళ్ళు వాళ్ళు పైన స్పెషల్ ఆఫీసర్ పైన కంప్లైంట్ ఇస్తే వాళ్ళకి పడిపోతుంది అనే విచారము ఆ ఆఫీసర్ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి నేను ఇంత మాత్రము ఈ మన స్నేహితులు మీడియా వాళ్ళకి చెప్తున్నాను మీరు ఇంత రాత్రి అయినా కూడా తమకు న్యాయం చేయాలని కోరుతూ ఏడతరబడి ఆందోళన చెందుతున్న అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు సంఘం ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తోంది డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం నిరాహార దీక్ష చేపట్టిన బాధితులను పోలీసులు అర్ధరాత్రి అరెస్టు చేసి హాస్పిటల్కు తరలించడం దారుణమని బాధితుల సంఘం గౌరవ అధ్యక్షుడు ముప్పాళ్ల నాగేశ్వరరావు అన్నారు ప్రభుత్వం ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా నిరాహార దీక్ష కొనసాగుతుందన్నారు బాధితులకు మద్దతుగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ముందు వాళ్ళ సంఘీభావ ధర్నా చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమానికి సిపిఐ నగర కార్యదర్శి తోనెపూడి శంకర్ జిల్లా కార్యదర్శి అకిరాణి వనజ ప్రజా సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ సన్నిధిలో భవానీ దీక్షల విరమణ కార్యక్రమం జరుగుతోంది అగ్ని ప్రతిష్టాపనతో భవానీ దీక్షల విరమణ మహోత్సవం కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతోంది ఐదు రోజుల పాటు భవానీ దీక్షల విరమణ కార్యక్రమం జరుగుతోందని ఆలయ ఈవో కోటేశ్వరమ్మ తెలిపారు భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఏర్పాటు చేశామని ఆమె తెలిపారు వినాయక గుడి నుంచి ఆలయం వరకు క్యూ లైన్లు ఏర్పాటు చేశామన్నారు భక్తులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆర్జిత సేవలు అంతరాలయ సేవలు రద్దు చేసినట్లు ఈవో స్పష్టం చేశారు ఇప్పటికే వేలాది మంది భవానీ దీక్ష భక్తులు పాల్గొన్నారు ఎనిమిదిన్నర గంటలకి హోమగుండాలన్నీ కూడా అగ్ని ప్రవేశం చేయబడ్డాయి సో తర్వాత భక్తులందరినీ కూడా ముఖ్యంగా భవానీ భక్తులందరికీ కూడా ఆ హోమగుండాల దగ్గరికి ప్రవేశం ఇవ్వడం జరిగింది దీనితో మన భవానీ మాల విరమణ మహోత్సవం అనేది ప్రారంభమైంది సో ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన భవానీలకి అలాగే మీడియా మిత్రులకి అలాగే భక్తులందరికీ కూడా చిన్న చిన్న అసౌకర్యాలు ఉన్న ఎంతో సంయమనం పాటిస్తున్న పత్ర పాత్రికేయులకి మరియు భవానీలు కూడా రాత్రి రెండు గంటల నుండి క్యూ లైన్లు వేచున్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు ఈ మహోత్సవం అయిన వెంటనే వాళ్ళందరికీ కూడా అన్న ప్రసాదాలకి మేము అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాము తొమ్మిది మంది భక్తులతో ప్రారంభమైనటువంటి భవానీ మండల దీక్షలు ఇవాళ రోజున తొమ్మిది లక్షల నుంచి పద్దెనిమిది లక్షల మంది భవానీలతో అఖండ దిగ్విజయంగా వెలుగొందుతూ కొనసాగుతున్నది ఈ విలంబ నామ సంవత్సరంలో కార్తీక పూర్ణిమ నాడు ప్రారంభమైనటువంటి ఈ దీక్షలు 
ఈ నెల రెండవ తారీఖు జనవరి రెండు జనవరి రెండు పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంతో సంపూర్ణ పరిసమాప్తి అవుతాయి ఈ రోజు విరమణ కార్యక్రమాలు ప్రారంభమైనాయి బ్రహ్మజ్ఞులచే దేవస్థాన పండితులచే నిర్ణయమైనటువంటి ఎనిమిదిన్నర గంటలకు ముహూర్తానికి ఈ విరమణ కార్యక్రమాలు ప్రారంభం చేసి అగ్ని ఇడుముడి అగ్నిగుండములన్నీ కూడాను ప్రారంభించడం జరిగినాయి ఈ భవానీ భక్తులు అందరూ కూడాను చక్కగా సంయమనం పాటించి దేవస్థానం ఏర్పాటు చేసినటువంటి సకల సౌకర్యాలని సద్వినియోగం చేసుకొని రాజకీయ పార్టీలు బీసీలకు సముచిత స్థానం కల్పించకపోతే వచ్చే ఎన్నికల్లో స్వతంత్రంగా తామే రాజకీయ పార్టీని ఏర్పాటు చేసుకుంటామని ఏపీబీసీ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కేసిన శంకర్రావు అన్నారు టౌన్ హాల్లో రాష్ట్ర స్థాయి విస్తృత సమావేశాన్ని నిర్వహించారు పదమూడు జిల్లాల నుంచి అధ్యక్ష కార్యదర్శులతో పాటు సామాజిక వర్గ నాయకులు హాజరయ్యారు రాష్ట్రంలోని నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలలో పటిష్టమైన బీసీ కమిటీలను ఏర్పాటు చేసుకుని రాజ్యాధికారం దిశగా ముందుకు వెళ్తామని స్పష్టం చేశారు అలాగే పంచాయతీ ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లను ముప్పై నాలుగు శాతానికి తగ్గిస్తే సహించేది లేదని హెచ్చరించారు అవసరమైతే న్యాయ పోరాటం చేస్తామని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో నరవ రాంబాబు భూత నరసింగరావు సినీ నటి రమ్యశ్రీ గొర్రెల శ్రీనివాస నాయుడు కోల గురువులు తదితరులు పాల్గొన్నారు బీసీలు డిసైడ్ చేస్తారనే విషయాలు కూడా మీకు తెలియజేస్తాను ఎవరు ఏ పార్టీ మేము కూడా వాళ్ళ రాజకీయ పార్టీ పెట్టమని చాలా మంది ఒత్తిడి తీసుకురావడం కూడా జరుగుతూ ఉంది దాని మీద కూడా మేము ఈ రోజున ఈ మేధావులందరితో మరి అందరితో కూడా చర్చలు జరిపి మా సారాంశాన్ని మరి ఈవినింగ్ కూడా మేము అంతా కూడా కలిసి ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంది కేశన్ శంకర్రావు గారు ఆధ్వర్యంలో విస్తృత పదమూడు జిల్లాల తాలూకా విస్తృత సమావేశం ఇక్కడ జరుగుతుంది పదమూడు జిల్లాల తాలూకా బీసీలకు జరుగుతున్న అన్యాయాలని అన్నింటినీ ఎజెండాగా తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళడానికి మేము అన్ని సకల కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం మరి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం చాలా అవసరం రేపు మీ అన్ని చిన్న చిన్న సంఘాలు బీసీలు అందరూ ఏకతాడిపైకి వచ్చి మాకు రానున్న ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉన్న మాకు రాజకీయంగా మా రాజకీయంగా మాకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలని చెప్పి కాబోయే సీఎం బీసీల నుంచి ఎలక్ట్ అవ్వాలని చెప్పి అన్ని నియోజకవర్గాల్లో మాకు ఇప్పుడున్న పార్టీలు కానీ సంద ఇప్పుడున్న అగ్రవర్ణాలు ఉన్న రెండు పార్టీలు కూడా మాకు సపోర్ట్ చేయకపోతే మేము కొత్త పార్టీగా అవతరిస్తామని చెప్పి విశాఖ జిల్లాలో కలుషిత నీరు తాగి మేకలు చనిపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది దేవరాపల్లి మండలం వంతెవానిపాలెం గ్రామంలో సుమారు ఇరవై మేకలు ఇప్పటికే చనిపోగా మరో ఐదు మేకలు అస్వస్థతకు గురయ్యాయి చెరగం రామతీర్థం అనే గిరిజనుడికి సుమారు ఇరెండు వందల వరకు మేకలు ఉన్నాయి వీటిని గత గురువారం కొండ మీదకు మేతకు తీసుకువెళ్లి అక్కడున్న బావిలో నీళ్లు తోడి తాగించాడు అదే రోజు సాయంత్రానికల్లా మేకలు అస్వస్థతకు గురయ్యాయి శుక్రవారం ఉదయానికి అందులో ఇరవై మేకలు చనిపోయాయి దీంతో ఆందోళనకు గురైన బాధితులు పశు వైద్యులకు సమాచారం అందించారు వైద్యం చేసినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయింది కొండ మీద బావిలో విషం కలిపి ఉంటారని స్థానికులు భావిస్తున్నారు దీనిపై రెవెన్యూ వెటనరీ అధికారులు శాంపిల్స్ తీసి పరీక్షలకు పంపించారు పది గంటలు శుక్రవారం నాడు పది గంటలు అయిన తర్వాత మేకలు ప్రతి ఒక్క మేక చూసిన చచ్చిపోతాను ఎందుకు ఇలా చచ్చిపోతాను అనేసి మేము ఆందోళన చెందిన ఆందోళన చెంది డాక్టర్ గారికి ఫోన్ చేశాం ఫోన్ చేస్తే డాక్టర్ గారు వచ్చారు కానీ ఇంజక్షన్లు చేసినా సరే నాభం లేదు చనిపోతాను మరి ఆ బావిలో మరి హెడ్లైన్స్ మరోసారి విజయవాడలో ప్రారంభమైన కలెక్టర్ల సదస్సు కేంద్రం సహకరించకపోయినా కృషితో అభివృద్ధి సాధిస్తున్నామన్న సీఎం విశాఖ జిల్లాలో పెరిగిన క్రైమ్ రేటు సంచలనం సృష్టించిన ఎమ్మెల్యే హత్య శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకు పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేశామన్న రూరల్ ఎస్పీ అట్టాడ బాబుజీ పదివేలు లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీకి పట్టుబడ్డ రాజమహేంద్రవరం హౌసింగ్ ఏఇ అరెస్టు చేసి కోర్టుకు హాజరుపరుస్తామన్న ఏసీపీ డీఎస్పీ సుధాకర్ విలీన గ్రామాల అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తాం ఈ ఏడాదిలో కోట్లాది రూపాయలతో అభివృద్ధి చేశామన్న జీవీఎంసీ కమిషనర్ హరినారాయణ ఈ వార్తలు ఇంటర్తో సమాప్తం మరిన్ని వార్తా విశేషాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఎస్ రివ్యూస్